blessed be your name when I found in the desert place to my walk through the wilderness blessed be your name Blessed be your name When the sun shining down on me When the wolves all as it should be Blessed be your name Blessed be your name On the road marked with suffering There is pain in the offering Blessed be your name Blessed be your name, you give and take away, you give and take away, you give and take away, my heart will choose to see, God bless Matthew 16:8 Aware of their discussions Jesus asked You of little faith why are you talking among yourself about having no bread Ah Malayalam onnu vaicha Adarnitta Yesu varnathu Alpa vishwasile appam kondu poraige poraigeyal parasparam parayunnu endu കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതവും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം രുചിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ പരസ്പരം ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജീസ് ജീസസ് ആസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാലും ശരി തന്നെ കർത്താവ് അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ശരി തന്നെ കർത്താവ് അറിയും കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് എന്താണ് അല്പവിശ്വാസികളെ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസികളെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ വ്യക്തമായിട്ട് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് പല പല സമയത്തൊക്കെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അല്പവിശ്വാസിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തതയോടുകൂടി ആ ഓരോ വാക്കുകളും ഫുൾ സ്റ്റാപ്പും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്പീഡിൽ വായിക്കല്ല വൈ വചനങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വായിക്കണം അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലും ഓരോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാപ്പും കോമയ്ക്ക് വരെ അർത്ഥമുണ്ട് 
അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും കാണണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതുകളും കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തീരുന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഴം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയും വന്ന് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത് അല്പവിശ്വാസികളെ വൈ ആർ യു ടോക്കിംഗ് എമോൺ യുവർ സെൽഫ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോന്നാണ് എമോങ് യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് നോ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇല്ലല്ലോ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അവർക്ക് ആഹാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ബാലൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് അപ്പം രണ്ട് മീനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത കഥകളൊക്കെ ഇവർ അനുഭവത്തിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകണടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടം കൂടാൻ പോണ് അപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പോണടുത്ത് ബാലം കാണുമോ അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രെഡിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏത് കാര്യവും നമ്മുടെ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി തന്നെ ദൈവം അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തില്ല എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അവർക്ക് അപ്പം കിട്ടി അവർക്ക് മീനും കിട്ടി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഒരുക്കണ്ടേ ശരിയാണ് ഒരുക്കണം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് യേശുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് യേശു അതുപോലും ചിന്തിച്ചില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ അനുഭവം വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്പവിശ്വാസികളെ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാവെന്ന് തന്നെ പറയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം യേശു വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ അല്പവിശ്വാസികളെ വൈ ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രെഡിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം അടയാണോ അല്ല സംസാരിച്ചത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിച്ച ആ കാര്യങ്ങളും അല്ല പിന്നെന്താ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി തന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഹാവിങ് നോ ബ്രെഡ് അത് തിന്നുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇല്ല അതാണ് പരസ്പരം സംസാരിച്ചത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്ത് അവർ തൃപ്തിയായി എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന കൊട്ട നിറയ ബാലൻസ് വന്നത് നിറച്ചപ്പോൾ ഫുൾ കൊട്ട നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രുചിയും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കണ്ടു തീരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം ഇതാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ട് അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും ഈ പ്രാവശ്യവും അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും കൊടുത്തു തരുന്നാൽ ജനത്തിനും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ട നിറ കിട്ടുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് ഉടനെ തിരിച്ചോണം യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത് അല്പവിശ്വാസികളെ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളടുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ
ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പന്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തീരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അക്കര പോകാൻ വേണ്ടി ആ ആ ലേക്കിൻ്റെ അക്കര പോകാൻ വേണ്ടി അവർ തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫൊഗോട്ട് ടേക്ക് ബ്രെഡ് അവർക്ക് ആ ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അവർക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെയാണ് അവർ പടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി അക്കരെ പോകാൻ വേണ്ടി ത തുനിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതവും അടയാളമല്ല അവർക്ക് അവർ അത് മ അത് മറന്നേ പോയി ബ്രെഡ് തിന്ന കാര്യമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും അത്ഭുതം നടത്തിയ ആ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പേർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം കർത്താവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും മരിച്ച അയാളിനെ ഉയർപ്പിച്ച് ലാസറ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ട സമയമായില്ല അത് ദൈവ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരി അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ ഈ അത്ഭുതം അടയാളം കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ഹിസ്റ്ററി മുഴിക്കേ അറിയാം പിന്നെയും കർത്താവിന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവരെക്കാളും എത്ര അധികം കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ നമുക്ക് എന്തിന് നമുക്ക് സംശയം വരണം നമുക്ക് സംശയം വരരുത് അവിടെ നമ്മൾ മാനുഷിക ചിന്തകൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചേർത്ത് തീർന്ന പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കയറി മാനസിക ചിന്തകൾ വന്നു തീർന്നാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നന്മ അവിടെ തട തടയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലേ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് ക്രോസ് ദ ലേക്ക് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഫോഗോട്ട് ടു ടേക്ക് ബ്രെഡ് ഓക്കെ ബി കെയർഫുൾ ജീസസ് സെറ്റ് ദം ബി ഓൺ യർ ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫെരിസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് മലയാളം വായിച്ച് ആറാമത്തെ എന്നാൽ യേശു അവരോട് ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചും അവർ അക്കരെ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ് നോക്കുവേൻ പരുഷന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ അപ്പോൾ അവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പരുഷന്മാർ ശാസ്ത്രീയ പേര് ഇവരെല്ലാം വചനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ ആഴങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വചനം സംസാരിക്കുന്നവരും വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കാട് കയറി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആഴത്തിൽ കയറി പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഇത് ഹിബ്രൂൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടർജിമ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട ആ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർ പാവങ്ങളാണ് അവരുടെ അറിവും കാര്യങ്ങളും ഒരു ലിബിറ്റുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് കയറി പറഞ്ഞ അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൈ ക്ലാസ് കാണിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ പഠിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വചൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാം അതിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നിന്നെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മറ്റവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അവർക്കത് ഗ്രഹിക്കുകയും വേണം അവരത് ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം അവർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് വിടുതൽ നടക്കും പക്ഷെ നീ നിന്നെ പുക പുക വല്ലവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കയറി നിൻ്റെ ഹൈ ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അത് പഴയ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് കാച്ചും പക്ഷെ അവിടെ അല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിന് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂടിച്ചോണം ബി ഓൺ യ ഗാഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ കയറി ഹൈ ഹൈ ടെക് രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ സൂടിച്ചോണം ബി ഓൺ യ ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് വന്നു ആ ഈസ്റ്റ് വച്ച് തരുന്ന പുളിപ്പ്
బీ గాడ్ అగేన్స్ట్ ది ఈస్ట్ ఆఫ్ ద పెరిసెస్ అండ్ ద సెడ్యూసెస్ ఇవరే రెండు ఇరన్ సూడ్చు కొల్లాం దేవతిని ఆత్మ పరేన ఇన్నత దోసం నమ్మడ అర్థం దేవతిని ఆత్మకు పరేయాన వజనంగల నమ్మడ దేవ మక్కల నర్ద ఎవడ పోయాలి వజనం నమ్మల ఆ ఆత్మే లోకతలు వరింబో ఓరర్తర్ ఓరా వాక్యం ఎడత అంగ ఇటొండి ఇరికు అవర్క అంద ఆళ పోలు అరియతల ఎవడ ఎంగల ఒక వాక్యం ఇటి ఎడతడు అలంగే ఏదంగల వరంబో ఇన్నత చింతా విషయం ఎందు వర్ణ ఒక వాక్యం ఎడతడు బైబిల్ ఎందు ఒక వాక్యం కట్ పేస్ట్ చేసి ఇడనేల ఎందు ఇరికును ఎందుట వరే దేవం నిన్న ఎనికి ఇవడ డైలీ మెసేజ్ వరిన ఎందు ఎన్నే ఎండ కుటుంబతనే ఆనుగ్రహికు ఎండ సుశ్రూష ఏద లెవెల్ పోను అవడెల్లం దైవతిని ప్రవృత్తి వరుం ഞാൻ చింతికినకల మాతికమైట అంద స్వర్ణౌ బెల్లియం వన్నెత్తం ఇదకాన ఓరర్తర ప్రవాజకమార ఎనికి ప్రవజన రూపతరి ఇంగట ఐకున అప్ప తన ఆ ఆ ప్రవజన ఆ వ్యక్తి పల్సిచ అవడ నిర్తి వకి కన అదల్లల దైవ మక్కల్ట ఇంపార్టెన్స్ అదక ఫాలో చేయు అన్నాను దైవ మక్కల్ట ఇంపార్టెన్స్ అన్న అర్థం ఆత్మీయ కార్యంగల్కాన దైవం నమ్మడ ఈ భూమేలే జీవనోడి వచ్చిరికున దైవతంటి ప్రవర్తికలు చేయ వేండియాన అది నాకు అవసరం కిటన సమయతకం పరేగో సంసారికో చే ప్రవర్తికో చేయింబోల్ నమ్మడ కార్యం మున్ గుట్టి అరియన దైవం నాకు వేండద ఇన్నదన్న తిరిచి అరిచొండు తక్క సమయత అది తరు అది నమ్మడ అనుభవించొండి ఇరికయాన పిన్ని ఎందన ఫయం పిన్ని ఎందన నమ్మల ఇది అది కొండ పరేనది పరిషన్ మరి శాస్త్ర మరి సూడ్చు కొల్లాన్ హల్లెలూయా they discuss this among themselves and said it is because we didn't bring any bread eravatha vakyam vaiche appa kondu poraagela irikum enna avar parasparam paranju appa illaithme konde adu illatha konde adinte karyangalana njangale samsarikkunu ennalla idile they discuss this among themselves avarku main appa aanu vairanda karyana aagaram kittilla avarku appa meinte karyangalana avarku adana samsaram പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവരിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് കാണത്തില്ല അവരെല്ലായിടത്തും പോയി പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ് അയ്യോ അഞ്ചപ്പം കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വയർ നിറയെ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ കൊട്ട നിറയും കിട്ടി ഇത് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ പക്ഷേ കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്ത വചനം കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒറ്റ ഒറ്റാക്ഷരം സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് തിന്ന് തിന്ന് തിന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയത് നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാളും സന്തോഷമായിരിക്കും അതിലൊത്തിരി പാലും കൂടെ വെച്ച് തരുന്നാലോ അത് അതിനേക്കാളും സന്തോഷമായിരിക്കും ഓ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സോസറ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ അവ അവരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശം മാറി മാറി വരും കുറച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ ആ ഉച്ചയായി ഫുഡ് ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശാലമായ ഒരു മീൽസും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഒരു നാളും നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല അല്ലല്ലോ യാ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളവർ വന്ന് ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരി എടുത്ത് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തു അത് അന്നും പിറ്റെന്നും ഒരാഴ്ച പിന്നെ തീർന്നു പിറ്റ ആഴ്ച നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ വലിയ ഉപകാരം കേട്ട എനിക്ക് ആ സാരി തന്നത് അതിൻ്റെ പിറ്റ ആഴ്ച വരുമ്പോൾ അത് പറയുമോ പക്ഷേ ആകാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ അന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഫുഡ് ഇങ്ങനെ തന്നത് എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ആകാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ മാമംഗലം സഭയും എറണാകുളത്തും ഉള്ളവരെല്ലാം പറയും ഓ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഫുഡ് നിറയെ കിട്ടും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ജനം പോണത് അന്നും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ദ ഡിസ്കസ് ദിസ് എമാങ് ദംസ് അവരും അന്നും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെ കൂടെ അല്പത്തോ അടയാളം നടത്തിയ ആ വ്യക്തികൾ ആ ശിഷ്യന്മാർ അവർ സംസാരിക്കുന്ന എന്തുവാണ് അവരും അന്നത്തെ കാലം ഫുഡിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് It is because we didn't bring any bread. Because we didn't bring any bread. That's why we didn't bring any bread. Now, let's see the verse 23. 
ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ചിന്തകളൊക്കെ പോയത് എവിടെ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുനു തന്നെ അവയർ ഓഫ് ദിസ് ദ ആർ ഡിസ്കഷൻ ജീസസ് ആസ്റ്റ് യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫേത്ത് അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ആ റൊട്ടീൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പവിശ്വാസികൾ വൈ ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് നോ ബ്രെഡ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഈ ബ്രെഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യം ബ്രെഡായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബ്രെഡിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഥാപരാണെന്ന് എന്ത് പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ പറയുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ അപ്പത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്പവിശ്വാസികളെ അതിൻ്റെ അത്ഭുത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അഞ്ച് അപ്പം വച്ച് അയ്യായിരം പേരും പ്ലസ് കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ആ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അവിടെ അഞ്ചപ്പം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് ഫുഡ് കൊടുക്കും ജോർദാൻ എന്ത് ചെങ്കടൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവർ ഫുഡൊന്നും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയില്ല മോശ കല്ലിന്മേൽ അടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് ഫുഡ് വന്ന് എല്ലാം വരുന്നു മഞ്ഞയൊക്കെ അവിടെ വരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു മോശ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം അവിടെ നടന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോണത് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഏഴപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു കുറച്ച് ചെറിയ മീനും ഇതെല്ലാം ആകാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മെയിൻ അപ്പമാണ് വചനമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത്ഭുതം നടന്നതിൻ്റെ ആ പൊരുളല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തിന്നുന്ന കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത് വൈ ആർ യു ടോക്കിംഗ് എമോങ് യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് നോ ബ്രെഡ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഫുഡും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദി എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ ഓ കർത്താവിന് അയ്യോ കഷ്ടം ഇത്രയൊക്കെ സംഭവം അത്ഭുതം അടയാളമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ ദൈവം നമ്മുടെ ഒമ്പത് പേരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്നിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഡി യു ഡി യു സ്റ്റിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡോണ്ട് യു റിമെമ്പർ ദ ഫൈവ് ലോസ് ഫോർ ദ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ അഞ്ച് ബ്രെഡ് അഞ്ച് ബ്രെഡും അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്ത കാര്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ബ്രെഡേ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതൊരു ബാലൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ ബാലന് ചുമക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ കൊണ്ടുവന്ന ഉള്ളുള്ളൂ അവന് ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ ആ അഞ്ച് ബ്രെഡ് വച്ചിട്ടാണ് ഈ അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തത് ഡു യു സ്റ്റിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലയോ ഡോണ്ട് യു റിമ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ ആ ദ ഫൈവ് ലോവ്സ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് അഞ്ച് അപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ലയോ കർത്താവ് എത്ര കടുപ്പിച്ച് അത് പറയുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഓർക്കുന്നില്ലയോ ആൻഡ് ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ ഫൈവ് ലോവ്സ് ഫോർ ദ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ബാസ്കറ്റ് ഫുൾസ് യു ഗ്യാതേഡ് ഓ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വായിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അഞ്ചപ്പവും അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്ത് കൊട്ട നിറയെ കിട്ടി ആ ചിന്തയാണ് ഈ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇവിടെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഡു യു സ്റ്റിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡോണ്ട് യു റിമെമ്പർ ദ ഫൈവ് ലോവ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ അഞ്ച് ലോഫ് ഫോർ ദ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ബാസ്കറ്റ് ഫുൾ യു ഗ്യാതൻ എന്നിട്ട് എത്ര
നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇരുന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറയും നിങ്ങൾ നിറച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്പത്തൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലോസ് ഫോർ ദ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ബാസ്കറ്റ്സ് യു ഗ്യാദ് എന്നിട്ട് എത്ര ബാസ്കറ്റ് നിങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇത് പറയും ഓ ദ സെവൻ ലോസ് ഫോർ ദ ഫോർ തൗസൻഡ് അതോ ആ ഏഴ് അപ്പ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നാലായിരം പേർക്ക് കൊടുത്ത കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര ബാസ്കറ്റ് ഫുൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തു ബട്ട് ബി ആൻഡ് ഹൗ മെനി ബാസ്കറ്റ് ഫുൾസ് യു ഗ്യാദർ അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് അവിടെ ഏഴ് അപ്പം കൊണ്ട് നാലായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ എത്ര ബാസ്കറ്റ് നിങ്ങൾ നിറച്ചു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു യു അബൌട്ട് ബ്രെഡ് മലയാളം വായിച്ചേ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു യു അബൌട്ട് ബ്രെഡ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ കഷ്ണം പറ്റി അല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലയോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ത് അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു യു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആ ബ്രെഡിനെ പറ്റി അല്ല ബട്ട് ബി ഓൺ യുവർ ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് ബട്ട് ആ മലയാളം വായിച്ച പരുഷന്മാരും സതുക്കരുടെ കാര്യം പുളിച്ച മാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ഫുഡിനെ പറ്റിയല്ല അവരുടെ നാവെന്ന് വരുന്നത് അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ള കപട ഭക്തൻ്റെ വേഷങ്ങളും ധരിച്ച് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബ്രെഡിനാണല്ലോ ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഉടനെ ഇവർക്കും ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചിന്ത വന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് അതിനെ പറ്റി അല്ല എന്ന് യേശു വ്യക്തമായിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു യു അബൌട്ട് ബ്രെഡ് ബട്ട് ബി ഓൺ യുവർ കാർഡ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണ് എഗൻസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെരിസസ് ഓഫ് ഡിസീസ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ വചനമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു ദൈവം മക്കളാണോ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആ ആത്മീയത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ആത്മീയരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഭൗവിതയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മയങ്ങി വീഴരുത് കാരണം പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരെന്തോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കും പല സ്നേഹത്തിലൊക്കെ ഇടപെടും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ അവർ പാവങ്ങളാണ് അവർ കറക്റ്റാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെക്കാളും അവർ പാവമാണ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളും പാവ അവരെക്കാളും പാവമാവണം കപട ഭക്തിയോടു കൂടിയല്ല വചനം ഭയന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയന്ന് താഴ്മ ധരിച്ച് മണ്ണോട് താഴ്മ ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ അവർ നമ്മളെക്കാളും പാവമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവമക്കളല്ലേ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു എന്തെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവരെക്കാളും താഴ്മ ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ താ അവർ നമ്മളെക്കാളും താഴ്മ താഴ്മ ആയവരാണെന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ താഴ്മ ധരിക്കുക ബട്ട് ബി ഓൺ യുവർ ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെരിസസ് ആൻഡ് സെഡ്യൂസസ് അടുത്ത വായിക്കാൻ എന്താ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവർ ഗ്രഹിച്ചത് ബ്രെഡിലിടുന്ന ഈസ്റ്റും കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള കാര്യമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞത് ദൻ 
they understood appa anivarkum manasilayathu that he was not telling them to guard against the east used in bread ee bread il ubayikkanulla east na patti alla karthavu paranjondirunnathu but against the teaching of the ഞാൻ 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 ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തുടക്കം മുതൽ ദൻ ദേ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ദാറ്റ് യു വാസ് നോട്ട് ടെല്ലിങ് ദം ടു ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രെഡ് ബട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ പെരിസസ് പെരിസസിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യേശു പറഞ്ഞെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അവിടെ അപ്പോൾ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വചനം എടുത്ത് വലിയ തൊങ്ങലുള്ള ഡ്രസ്സും നേരത്തെ പുസ്തകം പെട്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിക്കരുത് നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ അത് വേണ്ട സമയത്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന് അതൊക്കെ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ പുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ട നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വീണ്ടും പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിൻ്റെ ചാലിൽ കൂടെയാണ് നടക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നന്മ ഡാനിയലിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്ത കണക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം വരെ നീണ്ടു പോകും കാരണം നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രമാണം പ്രകാരം നമ്മൾ നിൽക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലെന്ന് ദൈവത്തിനാത്മ വ്യക്തം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒമ്പത് വരെ ദൈവത്തിനാത്മ വ്യക്തമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് മറ്റുള്ള ദൈവം മക്കൾക്ക് പോലും നടക്കാത്ത പല അത്ഭുതവും അടയാളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് തിരി വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആ അത്ഭുതം അടയാളം നടന്നു തീർന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ മട്ടി തന്നെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിനാത്മാവർ നമുക്ക് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്തുതിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സ്തുതിച്ചോ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു അത് ഓർക്കും തോറും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലേ നേരമുള്ളൂ ദൈവത്തിനാത്മാ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സ്തുതിക്കാൻ മറക്കരുത് പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അവരുടെ പുളിച്ച മാവിൽ ചേർക്ക് നിങ്ങൾ പുളിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അല്ലാതെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല വീണ്ടും അടുത്തതുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവനും യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അല്പവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടവരാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊള്ളുന്നു ആമേൻ
ശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ വായിക്കും അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും അവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ചു അവൻ നിലത്ത് വീണു നുരച്ചുരുണ്ടു ഇത് അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായെന്ന് അവൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ചെറുപ്പൻ മുതൽ തന്നെ അത് അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും ആ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് സംഭവം രണ്ട് സ ഒരു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന ശിഷ്യന്മാരോടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതിനു ശേഷമാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ആ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു കയർ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാകും കർത്താവ് തൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ നമുക്കറിയാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ അവിടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒമ്പത് ശിഷ്യന്മാരോടാണ് കർത്താവ് ശാസിക്കുകയും കർത്താവ് അല്പവിശ്വാസികളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കർത്താവ് ശാസിക്കുന്നത് ഈ ഒമ്പത് പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ശിഷ്യ ശിഷ്യന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടായിട്ടും കർത്താവ് ഈ ഒമ്പത് പേരോട് മാത്രം പ്രത്യേകം സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേര് എവിടെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് പേർ എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒമ്പത് പേരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകം ഒമ്പത് എങ്ങനെ വന്നു ഈ ഒമ്പത് പേര് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ അതിനൊരു സംഭവമുണ്ട് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും ഈ ഒമ്പത് പേരെ കർത്താവ് പലപ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഈ ഒമ്പത് പേരെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് കർത്താവ് മറ്റേ മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് പേരിലാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുന്നില്ല പല കാര്യത്തിനും കർത്താവ് നമ്മളെ കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ് കർത്താവരെ ശാസിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പന്ത്രണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കർത്താവ് കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടാത്തത് കാരണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വിശ്വാസക്കുറവും അല്പവിശ്വാസി എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനിടയാകുന്നു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ആയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒമ്പത് പേരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്പവിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്രമായിട്ടാണ് കർത്താവ് പലയിടത്തും വിളിച്ചിട്ടുപോകുന്നത് കർത്താവ് മൊറ ആ മൊറിയ മലയിൽ കയറിയപ്പോഴും മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചിട്ടുപോയി കർത്താവ് യായുറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ടുപോയി എന്നാൽ ഈ മലമേൽ ഈ കർത്താവ് തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം ഈ ഒമ്പത് പേർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ഈ ഒമ്പത് പേരിലെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടാക്കാത്ത കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കർത്താവ് തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സംസാരിക്കുന്ന
യോഹനാനുമായി യാക്കോബുമായി മലമയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ സീൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്സിലാകും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണ് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എഴുതി അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരം അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതും ശാസ്ത്രിമാർ അവരോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരവും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കലോ ഇല്ല അതറിയണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരം അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതും ശാസ്ത്രിമാർ അവനോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു അവനോട് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടു പുരുഷാരം യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ച് ഓടി വന്ന് അവനെ വന്നിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പുരുഷാരം ഓടി വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ പുരുഷാരം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പുരുഷാരവും വേറെ എവിടെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുരുഷാരവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രിമാരും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുക എന്നാൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുരുഷാരം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ച് ഓടി വന്ന് അവനെ വന്നിച്ചു അപ്പോൾ പുരുഷാരം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ശിഷ്യൻ്റെ അടുക്ക ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരും ശാസ്ത്രിമാരോട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഓടി വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്നൊരു കർത്താവിനെ വന്നിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം അവനവരോട് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരുമായി തർക്കിക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രിമാർ ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പുരുഷാരവും അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ പുരുഷാരം അവിടെ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കർത്താവിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു തർക്കം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് സംസാരിച്ച വ്യക്തികൾ പുരുഷാരം തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശാസ്ത്രിമാരോടാണെന്നും കർത്താവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഗുരു ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരു ഒരു മകൻ്റെ അപ്പനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആ അപ്പനൊരു മകനുണ്ട് ആ അപ്പന് മകനുണ്ടെങ്കിലും അപ്പനറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി തൻ്റെ മകൻ എന്താണ് രോഗമെന്ന് ഇതൊരു സാധാ രോഗമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്നത് അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ ഗുരു ഊമനായ ആത്മാവൾ എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പനറിയാം അവൻ്റെ മകന് തൻ്റെ മകൻ എന്താണ് അസുഖം തൻ്റെ മകൻ എന്താണ് പിടിപെട്ടിരിക്കണമെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൻ അറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി അറിയാം ഒരു വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഉള്ളടുത്തേക്ക് തൻ്റെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടാണ് തന്നെ അപ്പൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും കൈയോടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് വിഷയവുമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ അറിയാൻ തൻ്റെ മകനെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും ഒരാത്മാവുണ്ടെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ മകനെയും കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ അവിടെ കണ്ടില്ല യേശു എൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു പോകുന്നത് എല്ലാം ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ശിഷ്യന്മാർ മലയുടെ താഴെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു മകൻ്റെ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അപ്പൻ മകനെയും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രിമാരും മലയ പുരുഷാരവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു തർക്കം നടക്കാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ അപ്പൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് അവനെ എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചാലും അവനെ തള്ളിയിടുന്നു പിന്നെ അവൻ നുരച്ചും പല്ല് കടിച്ചും മരവിച്ചു പോകുന്നു അതിനെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്
അനേക ശിശുമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാ സംഭവവും ശരിയാണ് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ മത്തായി സുശേഷം വായിക്കാൻ പതിനാറ് പതിനെട്ട് അധ്യയം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവ് ഒരു മലയിൽ കയറി ഇരുന്ന് തൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെന്ന് പേര് കൊടുത്തു പേര് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് രണ്ട് കൃപാവരം കൂടെ കൊടുത്തു അവരെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ടായിട്ട് ആ സമയത്ത് അയക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു കൃപാവരം കൊടുത്തു അവർക്ക് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു കൃപാവരമായിരുന്നു ഒരു കൃപാവരം രോഗശാന്തിയും ഒരു കൃപാവം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ആദ്യം സമാധാനമെന്ന് പറയണം ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടണം അവിടെ ഒരു സമാധാന പുത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമാധാനം അടങ്ങി കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൃപാവരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കൃപാവരം ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൊടുത്തിരുന്നു ഇവർ പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കൃപാവരങ്ങൾ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പോയി കൃത്യമായി ചെയ്തു ചെയ്തു മടങ്ങി വന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു അനേക രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടായി അനേകരുടെ ഭൂതങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയി എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃപ കൊടുത്തു വിട്ട ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിലുള്ള ഒമ്പതെണ്ണമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ കൃപാവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം വായിച്ചവരും മനസ്സിലാകും പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറ കർത്താവ് പലപ്പോഴും ഈ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെ പലപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായി ഈ ഭാഗം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഈ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെയും പലപ്പോഴും കർത്താവ് കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസം തന്നെയാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപാവരം തന്നു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപാവരം തന്നിട്ടാണ് വിട്ടത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്ത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മകനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ ഇടയായില്ല ഇടയാകാത്ത കാരണം കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കൃപാവരം അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാഗം മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൻ തൻ്റെ മകനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയമായിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ ഒമ്പണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിനോട് ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കണമെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിശ്വാസി വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തും വരും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല അതിന് കാരണക്കാരാരാ കർത്താവല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ തടസ്സമാകുന്നത് ഇത് ആ ഭാഗം പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാര്യം അത് പറഞ്ഞ ഇപ്പം തീരുന്ന സംഭവമല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് പലരെയും വിടും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മളായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒമ്പത് എണ്ണത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരൻ ഈ ഈ മ ഈ അപ്പൻ്റെ മകന് സൗഖ്യം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒമ്പത് എണ്ണവും തന്നെ കർത്താവ് അവിടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാം ആ ഭാഗം ഞാൻ ആ ഭാഗം
കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകനുള്ള ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ദുരാത്മാവുള്ള ഈ മകനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ആ പതിനഞ്ച് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സോറി പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അതിന് പുരുഷാരത്തിനൊരു ഗുരു ഊമന ആത്മാവുള്ള എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നടക്കത്തില്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വ്യക്തി വ്യക്തമാക്കി അറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ തിരഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അവിശയവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തല്ല പോയത് യേശുവിനെ തിരക്കി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അവർക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ കൃപാവരമുള്ള വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പത്തൊമ്പതാം വാക്യുമ്പോൾ ഒരു വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ കർത്താവ് ഈ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെ ശാസിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ചുറ്റുമുള്ള പുരുഷാരും കേൾക്കെ തന്നെയാണ് കർത്താവ് അവിടെ ശാസിക്കുന്നത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാം അവിടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഈ പുരുഷാരത്തിലുള്ളവരും ശാസ്ത്രിമാർ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പുരുഷാരും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനോട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് അവനവരോട് അല്പ അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുരുഷാരവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസമുള്ളവനായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എൻ്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം പലപ്പോഴും പലതും നടക്കാതെ പോകും നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ശാസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ പോവുകയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് തന്നെ ഒമ്പത് പേരോടും ശാസിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്രത്തോളം എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കാര്യം എപ്പോഴും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ കൃപയിൽ തന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടവരരുത് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആയിട്ടാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പുറക്കും അവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിനെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതാരോടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പനോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ മകൻ്റെ അപ്പനോട് പറയെ അവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പുരുഷാരമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ആ പുരുഷാരത്തിൽ അപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് യേശുവിനോട് മാത്രമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ അപ്പനോടും കൂടെ ചേർന്ന് ആ പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ പറയാണ് അവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ് കുഞ്ഞു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അവർ അവനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ കാണി ചേർന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആത്മാവനെ ഇഴച്ചു അവൻ നിലത്ത് വീണ് നൂരച്ചുരുണ്ട് ആരെ കണ്ട ഉടനെ യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ ആ ആ പിശാഞ്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാവുള്ള ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ അത് നുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നുരച്ചു ആത്മാവനെ ഇഴച്ചു അവൻ നിലത്ത് വീണ് നുരച്ചുരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഒന്നും ഈ ഒമ്പത് എണ്ണം കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം നമ്മളത് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭാഗം കർത്താവ് എന്തിനായി ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും അറിയണ്ട ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വിഷയമാണല്ലോ അനേകർ അറിയണ്ട മറ്റുള്ളവർ അറിയണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ കർത്താവ് ആ ചോദ്യം ആ വിടുതൽ കൊടുക്കണ ആ ചോദ്യം ആദ്യം ഉന്നയിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വിഷയത്തിന് മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയരുതല്ലോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ വിടുതൽ തരണം മുന്നെ മറ്റുള്ളവർ അറിയണം നമ്മൾ കടന്നുപോയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയണം അതിന് കർത്താവ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കണ മുമ്പേ മറ്റുള്ളവർ അറിയും എന്താണ് ആക്ച്വൽ വിഷയമെന്ന് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വിടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം വിടുപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ആ ഇത് നടക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ആ വിടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും അറിയുകയാണെങ്കിൽ വിടുതൽ തരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യാസം അനേകർ അറിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും അറിയത്തില്ല കടന്ന് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് വിടുതൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറയും ഓ ഇതിൽ കൂടെയാണല്ലോ കടന്നു പോയത് പക്ഷെ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം തീ എന്താണെന്നും തീയുടെ ചൂട് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി അറിയുന്ന സമയത്ത് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അനേകർ അറിയും ഈ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണാനിടയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ആ അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് അവൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അത് അവൻ്റെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സിലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അപ്പൻ്റെ വേദനയാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരപ്പൻ തൻ്റെ മകനെ എത്രത്തോളം ആ കഷ്ടത്തിൽ അല്ല ആ പ്രതികൂലത്തോടെ നടന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോഴും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചെന്ന് ആ അപ്പൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം തീയിലും വെള്ളത്തിലും അവനെ തള്ളിയിടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളിയിട്ട വ്യക്തിയെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൻ രക്ഷിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തൻ്റെ മകനെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പനാണ് രക്ഷിക്കണേ ഒരു ഹീറോ ആണ് ആ മകന് അപ്പൻ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെയും വിഷയം അപ്പൻ പറയുകയാണ് അവന് തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിടുന്നു അപ്പം തള്ളിയിട്ട അവസ്ഥകൾ അപ്പൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടുണ്ടുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം അപ്പൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഈ അവൻ്റെ ഈ ആത്മാവിനെ പുറത്താക്കാൻ അപ്പൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പനെ ഒന്നേ ചെയ്യാം തീയിൽ വീഴുമ്പോൾ അവനെ ചിലപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാവിനെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബന്ധനത്തെ തകർക്കാൻ അപ്പന് കഴിയത്തില്ല ആ ഒരു വിഷയത്തിനാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതെണ്ണം കാരണം ഒരു അവിശ്വാസം അപ്പൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പനറിയാം യേശുവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലപ്പം യേശുവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അപ്പനൊരു അവിശ്വാസം കടന്നു വരികയാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിശ്വാസം അപ്പൻ്റെ മേൽ ഈ ആത്മാവ് കേറ്റെ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാം അത് അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരപ്പൻ വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക ഈ ഒരു വിഷയം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നടന്നില്ല ഇനി നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം വിശ്വാസം പോയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട വിശ്വാസത്തെ കാട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിനെ കാട്ടും എൻ്റെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം കാരണം ഞാൻ
ഒരു അവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടിയ ഒരു ബാഡ് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കാം അപ്പൻ ഈ അവിശ്വാസം വന്നത് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കും നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട നമുക്ക് ആ വിടുതലിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകും യേശു അവനോട് നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും എന്താണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് അവിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് അപ്പനോടും പറയുന്ന ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ശിഷ് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒമ്പത് ശിഷ്യന്മാരോടും പറയുന്നത് തന്നെ അല്പവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മറുപടി കിട്ടും നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിനോടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമുണ്ട് അത് തീർച്ചയാണ് സത്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടാണ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിടുതൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബാലന്റെ അപ്പൻ ഉടനെ നിലവിളിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അവിശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ അപ്പൻ കർത്താവിനോട് നിരക്ക് പ്രാപിക്കുക കർത്താവെ ഞാൻ അവിശ്വസിച്ചു പോയി ഞാൻ അറിയാതെ അവിശ്വാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണതയോട് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ആ പൈതലിൻ്റെ മേൽ കൈ വയ്ക്കുകയും ആ കൈ പൈതലിൻ്റെ മേൽ ശാസിച്ചപ്പോൾ ശാസിച്ചത് മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഊമനൻ ചകിടനുമായ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോ ഇനി അവനിൽ കടക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനോടല്ല സംസാരിച്ചത് കർത്താവ് കർത്താവ് ആത്മാവിനോടാണ് സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ഏത് അശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം ശാസിക്കുമ്പോൾ ആ അശുദ്ധാത്മാവിനോട് ശാസിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഒരു 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 സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ്റെ മേൽ കടക്കരുത് ഇതാണ് കർത്താവ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു വിടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മകനെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൂർണ്ണമായ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു വിടുതൽ മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലാതെ വേറൊരു പിശാജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാനും കർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിനെ ശാസിക്കുന്ന ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കണം അശുദ്ധാത്മാവ് ഇനി പറഞ്ഞു വിടുന്ന രീതിയാണ് ഊമനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവിനെ ഇവനെ വിട്ടുപോ ഇനി അവനിൽ കടക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അതിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് വ്യക്തികളോടോ പുരുഷാരത്തോടോ അപ്പനോടോ മകനോടോ അല്ല ദുരാത്മാവിനോടാണ് ഈ സംസാരിച്ചത് ഇനി അവൻ്റെ മേൽ കടക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അതിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി കയറൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പലപ്പോഴും കർത്താവ് ദുരാത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ എല്ലാം ശാസിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം ചെകിടനും ഊമനും എല്ലാത്തിനെയും ദൈവം ശാസിക്കുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ശാസിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ ശാസിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദുരാത്മാവ് പോകും പക്ഷേ തിരിച്ചു കയറാൻ അവരുടെ കുറവ് പിന്നെയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ച് മടങ്ങി വരാം നമ്മൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിനു മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തണുപ്പ് എവിടെയുണ്ടോ പിശാജി പിന്നെയും തിരിച്ചു കയറി വരും തണുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ആ തണുത്ത ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാജിന് വരാനുള്ള അവസരം വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മകന് മാത്രം കർത്താവ് ശാസിച്ച് അയക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം കേൾക്കുക കാരണം അവിടെ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ഈ തർക്കത്തിന് കർത്താവ് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യും ഈ ദുരാത്മാവ് ഇനി ഈ കുഞ്ഞിന്മേൽ കരായ കരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശാസിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒരു കൽപ്പന കൂടെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇവൻ്റെ മേൽ കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല ഒരു അതേപോലെ ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുക നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വിടുതൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ മാത്രമല്ല ഇനി ആ വിടുതൽ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഈ രോഗം അല്ലെങ്ക
പ്രൈവറ്റായിട്ടല്ല ഇവരെ ശാസിച്ചത് പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ ശാസിച്ചത് നമ്മൾ പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ വായിക്കാൻ അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ഞാൻ പൊറുക്കും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ശാസിച്ചവർ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിച്ചില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപാപരമെല്ലാം തന്നു എല്ലാം തന്നു വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നില്ല കർത്താവ് നീ ചെയ്തപ്പോൾ അത് നടന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കർത്താവിനെ വ്യക്തമാക്കി എന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കർത്താവിനോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർക്കോസിന് സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് വിഷയവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസി അങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ആരോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുനോട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവാണ് നമുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥൻ ദൈവം നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഏത് പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവസാനം പറയുന്നതെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആരോടാണ് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശുവിനോടാണ് നമ്മൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടും അതാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അവിശ്വാസം വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം വെറുതെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കർത്താവ് കേൾക്കുകയില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യാചിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ യാചിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നും അത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയും കർത്താവിട് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടുന്നത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈ ഒമ്പാണത്തോളം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ അപ്പനോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ് അപ്പൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർത്താവിന് കർത്താവ് ഇത് മറുപടി പറയാൻ കാരണം നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കർത്താവിന് കഴിയാത്തവല്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും മറുപടി കിട്ടും കർത്താവിന് കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല നമ്മൾ ഈ വിഷ ചോദിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും മറുപടി കിട്ടും പക്ഷേ വിഷയത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ലഭിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വായിച്ച പകം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും കൂട്ടാ കൂട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയായി നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് കർത്താവിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പന്ത്രണ്ട് പേരും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കി
നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കർത്താവിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും മറ്റുള്ളവർ അറിയണം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ആ വിഷയം അറിയണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ കുഞ്ഞിന് എത്ര നാളായി ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അത് കർത്താവിനറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറ്റുള്ളവർ അറിയണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് ആ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് മുന്നേ അറിഞ്ഞാലേ ദൈവം ആരാന്ന് മറ്റുള്ളവരും അറിയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ യേശുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് Yeah. Mm-hmm.